আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আবার রিজি লার্নিং একাডেমিতে স্বাগত সো আজকে আবার আমরা ডিসকাস করব টাইম ভ্যালু অফ মানি ইতিমধ্যে আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানির প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু এই সব টপিকস নিয়ে ডিসকাস করেছি তবে আজকে একটু নতুন টপিক নিয়ে ডিসকাস করব প্রথমে আমরা ডিসকাস করব সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো এবং অ্যানিটির মধ্যে যে রিলেশনশিপ এবং ডিফারেন্স সেটা জানবো সাথে সাথে অ্যানিটির যে টাইপ এবং এর সাথে ফিউচার ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানিটি এই টপিকগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন সরাসরি ডিসকাশনে চলে যাই সো আমরা একটু গত ক্লাস থেকে বা গত ডিসকাশন থেকে স্টার্ট করার চেষ্টা করব আমরা অনেকবারে বলেছি ফিউচার ভ্যালু মানে কি প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে কি সো সেই সূত্র থেকে আমরা সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লোটা জানার চেষ্টা করব আচ্ছা সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো প্রথমে আমি লিখছি যে সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো ঠিক আছে আচ্ছা একটা এক্সাম্পল দিলে আপনাদের পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেটি হচ্ছে এক্সাম্পলটি হচ্ছে আমরা বলছি যে আপনি যদি আজকের দিনে ব্যাংকে দশ হাজার টাকা রাখেন তাহলে এক বছর পরে সেভেন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে আপনার অ্যামাউন্টটা গিয়ে দাঁড়াবে দশ হাজার সাতশো টাকা ঠিক আছে দশ হাজার সাতশো টাকা অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে অর্থাৎ সেভেন পারসেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আপনার অ্যামাউন্টে গিয়ে দাঁড়াবে এগারো হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকা এখন বলবেন ভাই তাহলে সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো কনসেপ্টটা কি সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লোতে আপনাদের ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে দেখুন আপনি একবারের জন্যই কিন্তু পেমেন্ট করছেন ঠিক আছে এবং সেই জন্য পেমেন্ট হয় বা রিসিভড হয় একবার ফর ওয়ান টাইম সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লো তে এবং আরেকটা দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন ব্যাপারটা দেখুন আপনি যে অ্যামাউন্টটা ফিউচারে পাচ্ছেন সেটাও কিন্তু একইবারেই পাচ্ছেন একসাথেই পাচ্ছেন এটাও কিন্তু সিঙ্গেল ক্যাশ ফ্লোর একটা বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে সো আমরা একটু এখন একটু জানার চেষ্টা করব যে অ্যানিউটি মানে কি ঠিক আছে আচ্ছা অ্যানিউটি আমি লিখছি আমরা এই কনসেপ্টটাও একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব তবে অ্যানিউটি মানে হচ্ছে কিস্তি বা ইনস্টলমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন ধরুন আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আমরা জানি সবাই ইনস্টলমেন্টে টাকা দেয় সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে ধরুন আপনি একটা ইন্স্যুরেন্স করলেন আপনি এজুকেশন ইন্স্যুরেন্স যেটা মানে পড়াশোনার জন্য করা হয় এবং সেই ইন্স্যুরেন্সের বা ইন্স্যুরেন্স পলিসির ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে আপনাকে প্রত্যেক বা আপনি প্রত্যেক বছরের শেষে ছ হাজার টাকা করে কি করছেন পাঁচ বছরের জন্য কি করছেন সেভ করছেন ঠিক আছে তাহলে ছ হাজার টাকা করে প্রতি বছরে ছ হাজার ছ হাজার ছ হাজার পাঁচ বছরের জন্য যেহেতু বলেছি আমরা পাঁচবার লিখবো ছ হাজার অ্যান্ড ছ হাজার আচ্ছা এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার অ্যান্ড ফিফথ ইয়ার দ্যাট মিন্স আপনি প্রত্যেক বছরের শেষে কত দিচ্ছেন ছ হাজার টাকা জমা করছেন কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে এইট পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট এখন এটাকে কেন আমরা অ্যানিউটি বলছি এটা অ্যানিউটির কনসেপ্টটা হচ্ছে আসলে খুব মজার সেটি হচ্ছে দেখুন প্রত্যেক বছরে কিন্তু আপনার ইনস্টলমেন্টের পরিমাণ বা ইনস্টলমেন্টের যে অ্যামাউন্ট সেটা সেম এবং যে ইন্টারভালটা আছে সেটাও সেম অর্থাৎ এক বছর ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ার এক বছরের ডিস্টেন্স বা ইন্টারভাল সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার সেটাও কিন্তু ওয়ান ইয়ারের ইন্টারভাল এবং থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার সেটা কিন্তু ওয়ান ইয়ারের ইন্টারভাল ঠিক আছে সো আমরা এখন তো অ্যানিউটি ক্যারেক্টারিস্টিক যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখব অ্যানিউটির ক্যারেক্টারিস্টিক যদি আমরা একটু ভেঙে লিখি তাহলে কি দেখব অ্যানিউটির ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট প্রত্যেক বছর আপনি সেম পরিমাণে কিন্তু জমা করছেন তাহলে প্রথমটা কি হবে ইকুয়াল নাম্বার টু সেম ইন্টারভাল অ্যান্ড তিন নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের সিরিজ অফ সিরিজ অফ পেমেন্ট ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা 
সিঙ্গেল ক্লাস ক্যাশ ফ্লো এবং এন্ট্রির মধ্যে যে ব্যাপারটা বা ডিফারেন্সটা বা সম্পর্কটা সেটা বুঝতে পেরেছেন যেখানে আমরা সিঙ্গেল ক্লাস ফ্লো তো বুঝছি জাস্ট একবার একবারের জন্য আপনি টাকাটা ইনভেস্ট করছেন বা একবারের জন্য একসাথে আপনি টাকাটা পাচ্ছেন সেখানে কিন্তু অ্যানুইটিতে আপনি প্রত্যেক বছর সেম অ্যামাউন্ট নির্দিষ্ট ইন্টারভালে কী করছেন সেভ করছেন এটাই হচ্ছে অ্যানুইটি এবং সিঙ্গেল ক্লাস ফ্লোর মধ্যে ডিফারেন্সটা অ্যানুইটির টাইপ নিয়ে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে অ্যানুইটি লিখছি আমরা অ্যানুইটির প্রধানত দুপ্রখর প্রথমটি হচ্ছে অর্ডিনারি অ্যানুইটি অ্যানুইটি অ্যান্ড সেকেন্ডটি হচ্ছে অ্যানুইটি ডিউ ঠিক আছে অ্যানুইটি ডিউ সো আমরা এর ডেফিনেশনগুলো পরে জানার চেষ্টা করব আগে আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আসলে চলে আসবে এগুলোর ডেফিনেশনগুলো সো আমরা আজকে বের করবো বলেছিলাম যে ফিউচার ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানুইটি ঠিক আছে তাহলে লিখছি হেডলাইনটা ফিউচার ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানুইটি ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা বের করার জন্য কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেবো এর মাধ্যমে আশা করি বুঝে যাবেন ঠিক আছে আমি বলছি প্রত্যেক বছরে ধরুন আপনি ছ হাজার টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখবেন এবং সেটি হচ্ছে বছরের শেষে এবং সেটি হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য ঠিক আছে সো পাঁচ বছরের জন্য যদি আপনি জমা করেন তাহলে কত আসবে আমি একটু আগে গ্রাফটা এঁকে নেই ছ হাজার ছ হাজার ছ হাজার অ্যান্ড ছ হাজার তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য হচ্ছে এটা সেকেন্ড ইয়ারের জন্য এটা থার্ড ইয়ারও সিক্স থাউজেন্ড ফোর্থ ইয়ারও সিক্স থাউজেন্ড এবং ফিফথ ইয়ারও সিক্স থাউজেন্ড এখন আমি বলেছি যে আপনারা বছরের শেষে কি বলেছি বছরের শেষে আপনি জমা করবেন ঠিক আছে তাহলে এখন ইন্টারেস্ট রেটটা যদি দেওয়া থাকে এইট পারসেন্ট অর্থাৎ আর ইজ ইকুয়াল টু যদি এইট পারসেন্ট দেওয়া থাকে ঠিক আছে তাহলে আপনি কেউ যদি বলে ফিউচার ভ্যালুটা বের করবেন বের করতে হবে তাহলে কীভাবে বের করবেন আপনার বলবেন ভাই আপনার কী জানি ফর্মুলা জানি ফর্মুলাটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ওয়ান প্লাস আর রেস টু দি পাওয়ার অ্যান তো আপনি বলবেন যে ভাইয়া আমরা প্রত্যেকটার ইনস্টলমেন্টের ফিউচার ভ্যালুটা আলাদা আলাদা বের করে যোগ করে দিলে কিন্তু আমাদের যে ফিউচার ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানুইটি সেটা বের হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনারা ঠিকই বলেছেন সো চলুন সেভাবে বের করে দেখি যেমন প্রথম বছরের ক্ষেত্রে ছ হাজার আমাদের হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু যে অ্যানুইটি বলছি আমরা এবং ওয়ান প্লাস ইন্টারেস্ট রেট কত আট পার্সেন্ট ভাঙলে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করলে অ্যান এর মান কত হবে সেটা কিন্তু ভালো করে বোঝেন ফার্স্ট ইয়ারের শেষে যদি আপনি পেমেন্ট করেন তাহলে ইন্টারেস্ট রেট কখন যোগ হবে সেকেন্ড ইয়ার এসে এক বছর তারপর থার্ড ইয়ার এসে আরেকবার হবে ফোর্থ ইয়ার একবার ফিফথ ইয়ার একবার টোটাল চারবার ঠিক আছে তাহলে ফোর সেক্ষেত্রে আপনার ভ্যালুটা দাঁড়াবে হচ্ছে এইট ওয়ান সিক্স টু পয়েন্ট নাইন থ্রি থ্রি সেভেন সিক্স এটা হবে আপনার ভ্যালু এখন যদি বলি সেকেন্ড ইয়ারের জন্য আপনার ভ্যালুটা কত আসবে আপনি বলবেন ভাইয়া একই ছ হাজার করবো আমরা দেন ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এখন বলবেন অ্যান কত হবে দেখুন সেকেন্ড ইয়ারে জাস্ট লাস্টে যদি আপনি পেমেন্ট করেন বা টাকা জমা করেন তাহলে সেকেন্ড থেকে থার্ড ইয়ার এক বছর থার্ড থেকে ফোর্থ থেকে বছর ফোর্থ থেকে ফিফথ এক বছর তাহলে তিন বছর তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ভ্যালুটা আসবে কত সেভেন ফাইভ এইট এইট পয়েন্ট টু সেভেন টু এখন থার্ড ইয়ারের জন্য যদি আমরা বলি যে আপনার কত আসবে তাহলে আসবে ছ হাজার ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু দি পাওয়ার কত দেখুন এইবার কত আসবে অ্যান এর মান ছ হাজার থেকে থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে ফোর্থ ইয়ার ফিফ থেকে তাহলে কয়বার আসবে দুবার ঠিক আছে তাহলে কত আসছে আপনাদের ভ্যালু ভ্যালু আসবে সিক্স মানে ক্যালকুলেটর যদি আপনি হিসাব করেন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সিক্স নাইন নাইন পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে অ্যান্ড ফোর্থ ইয়ারের জন্য আপনাদের আসবে যে ছ হাজার ঠিক আছে ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু দি পাওয়ার কত এক বছরের জন্য ফোর্থ ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ার এক বছরের জন্য কত কাউন্ট হবে ছ হাজার চারশো আশি ঠিক আছে ছ হাজার চারশো আশি এবং ফিফথ ইয়ারের জন্য আপনাদের ক্যালকুলেট হবে ক্যালকুলেশন করতে হবে ছ হাজার ওয়ান প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু দি পাওয়ার কত হবে ফিফথ ইয়ার তো লাস্টে আপনি পেমেন্ট করবেন সেক্ষেত্রে থেকে থেকে অ্যান এমান হবে কত জিরো তাহলে কত আসবে সেক্ষেত্রে আপনার ছ হাজার এখন বলবেন ভাই সব কিছু যোগ করে দিলে কিন্তু আমাদের ফিউচার ভ্যালু অফ অ্যান অ্যানুইটি বা অর্ডিনারি অ্যানুইটি বেড়ে যাবে তাহলে আমরা লিখছি যে ফিউচার ভ্যালু অফ অ্যান অর্ডিনারি অ্যানুইটি অর্ডিনারি অ্যানুইটি কেন বলছি আমরা বলছি বছরের শেষে পেমেন্ট কি বলছি বছরের শেষে তাহলে বছরের শেষে যদি পেমেন্ট হয় সেটা হবে কি অর্ডিনারি অ্যানুইটি আর বছরের শুরুতে যদি পেমেন্ট হয় সেটা হবে অ্যানুইটি ডিউ এখন যদি আপনি প্রত্যেকটা ভ্যালু যোগ করেন যে অ্যামাউন্টটা পাবেন ধরুন
पॉइंट टू सेवन टू तब थार्ड एयर टेन प्लस सिक्स नाइन नाइन एट पॉइंट फोर फोर्थ एयर टा छ हज़ार चार सौ आशी प्लस लास्ट एयर हे छहजार जो कर ले अमाउंट आस पैंत हज़ार एकश निन्नबे टाक ठीक है यटा क्योंकि अन्सार क्योंकि प्रब्लेम कौन जगह आपनी यह इजिली बेर करते हैं कि प्रब्लेम हे आपके जो पाँच बस ना जो त्रिस बस बेर करें तक क्योंकि आपनी बेर करते पर ना कारण तो कारण तो हमें कई बार चुप करब कई बार बेर करबें से ही एक फर्मुला आज फर्मुलाटा एक देखा जेटा दिए अपनी इजिली बेर करते हैं फ्यूचार व्यलू अफ एन अर्डिनारि एनिटी सूत्रता क्यों सूत्रता हे ए इंटू वन प्लस आर रेस टू दि पावर एन माइनस वन डिवाइडेड ब मान बसान देख समान कत मान कत मान पांच बचर कय बचर पांच बचर फिफ्थ मान फाइव माइनस वन डिवेड बीरो पॉइंट जीरो अपने व्यलू टाइम से पैंत हजार एकश निन्नबे टाक देखो अपनी बेर करम क्योंकि बेपारे जो करते हैं अनेक समय लगे और अपना परीक्षा शेष हो जाए फर्मुलार मध्यमे अपनी चाहले इजिली मानगुल बेर करते हैं तो आशा करी आज के कन्सेप्ट अपना बुझते पे सामने दिन अपना फ्यूचर व्यलू अफ एन एनिटी टपिकटा नहीं डिसकस करब ततनी पर्यत और तुम भलो थकून और सुस्थ थकून भिडियोगो जी अपने भलो लेगे थे तक लाइक दिन कमेंट कर विशेषकर सबसक्राइब कर